அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ்ல இயல் மூன்றல அகழாய்வு குறித்து காண்போம் விரிவாக காண்போம் ஐயா தொல்லியல் அகழாய்வு என்பது என்ன அப்ப தொல்லியல் அகழாய்வு என்பது தொல்லியல் எச்சங்களை வெளிக்குணதல் செயற்படுதல் பதிவு செய்தல் என்பவற்றை ஒருங்கே குறிக்கிறது தொழில் அகழாய்வு இது இன்னொரு பொருளும் சொல்லலாம் இது ஒரு களத்தை ஆய்வு செய்வதற்கான வழிமுறையை பயன்படுத்தி குறிக்கிறது வழிமுறை பயன்படுத்துவதை குறிக்கிறது என்பது தொழில் அகழாய்வு இதில் ஆய்வு என்பது எதுனா அறிவின் வெளிப்பாடு இது ஒரு முடிவே இல்லை அப்போ அகழாய்வின் மூலம் நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ளலாம் அகழாய்வு மூலம் பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த பழங்காலத்தில் வந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பண்பாடு நாகரிகம் வளர்ச்சி பயன்படுத்தி பொருட்கள் இதன் மூலம் அகழாய்வு மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இது அகழாய்வுகளில் பற்றி மண்டமே நடத்தியிருக்காங்க அகழாய்வு இப்பொழுது தேவையற்ற தேவையற்ற செலவினமாக தேவையான செயல்பாடா என்பது குறித்து நாம் பட்டி மண்டபத்தில் விரிவாக அறிந்து கொள்வோம் அதற்கு முன் நுழைவு மூலம் என்ன தகவல்களை கொடுத்திருக்காங்க பட்டி அறிந்து கொள்ளலாமா சரி மனிதன் தோன்றிய பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன போகும்போது மனிதன் எந்த ஆண்டுகள் தோன்ற பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் தோன்றும் முன்னாடி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதனான அப்போ தோன்றிவிட்டான் அடுத்தது இன்றும் பண்பாட்டு அளவில் சிறந்த வாழ்வை வெளிப்படுத்திய தமிழர்கள் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள தமிழகத்தில் தொன்மையான பகுதியில் அகழாய்வு செய்து நின்றமையாதது அப்போ என் தமிழ் தமிழர் பார்க்கும் போது கீ அடுத்த பார்க்கும் போது கீழடி அகழாய்வு போன்ற பல இடங்கள் இருக்கா பல இடங்கள் அகழாய்வின் தமிழக பகுதியில் நடந்து கொண்டு இருக்கு இந்த அகழாய்வு மூலம் நம்ம என்ன தனது பண்பாட்டுடைய மனிதர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தான் அவர்கள் வரலாற்றை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அகழாய்வு நம்முடைய தமிழ் பகுதியில் நடந்து கொண்டு இருப்பது மிகவும் பெருமை வாய்ந்ததாகும் சரியா அகழாய்வு செய்தல் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் செதுக்கி செதுக்கி ஆராய்தல் ஆகும் எங்கள் ஒரு பகுதியில் அகழாய்வு ஒரு பொருள் கிடைச்சா அந்த பகுதி என்ன பண்ணுவோம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதி என்ன பண்ணுவோம் செதுக்குவாங்க செதுக்க ஆராய்தல் அகழாய்வு அகழாய்வு வரலாறு முழுமை பெற உதவுகிறது அடுத்த அகழாய்வில் கிடைத்த பொருட்கள் நாம் வாழ்ந்த காலத்தை மட்டுமின்றி வரலாற்றையும் உணர்த்துகிறது மனிதன் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தான் அந்த வாழ்ந்த காலத்தை மட்டும் நாம் பெருமைப்படுத்துவதில்லை வாழ்ந்த காலத்தில் என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்தினா எந்த நடிப்பு பயன்படுத்தினா எவ்வாறு வாழ்ந்தான் என்பதை அகழாய்வு நமக்கு தெளிவாக பாடம் புகிட்டுகிறது அல்லவா சரி இன்று அகழாய்வுகளில் பட்டிமன்ற முறையில் நாம் உரையாற்றலாம் இந்த பட்டிமன்ற தலைவராக விளங்குபவர் யார்னா பூங்குன்றன் சரியா பூங்குன்றன் நண்பவர் நடுவராக இருந்து இந்த பட்டிமன்ற முறையை நடத்து வழி நடத்துபவராக விளங்கினார் இதற்கு எதிரணியில் ரெண்டும் மற்ற அணியில் ரெண்டு பேர் மொத்த எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் முத்து பாத்திமா அன்பு மேரி செல்வன் இவை பங்கேற்கிறார் அப்போ நடுவர் சொல்கிறார் அழகா நடுவர் என்ன சொல்கிறார்னா பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன உதாரணமாக இது ஃபுல்லாக பார்க்கல தேவையில்லை உதாரணமாக பார்த்துட்டு போகலாம் நடுவர் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு விதையை தோண்டும் போது விதையை குழி குழியில் போடும்போது குழியை தோண்டும் போது பல பொருட்கள் கிடைத்தால் நமக்கு என்ன வரும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அல்லவா அது போல தான் இது பழம்பொருட்கள் என்னது பழமையான பொருட்களை கிடைப்பதற்கு நம்ம எது உதாரணமாக இருக்கோ பழமையான பொருள் கிடைத்தால் நமக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கா அந்த பழமையான பொருட்களை வைத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் என்பது இந்த பட்டிமன்ற முறையில் உரையாற்ற வருகிறார்கள் மாணவர்கள் சரியா அடுத்தது இதில் முதல் மாணவராக விளங்குபவர் யார் முத்து முத்து என்ன உரையாற்றப் போகிறார் அதாவது அகழாய்வு என்பது தேவையற்ற செலவினமே என தலைப்பிலான யார் உரையாற்ற வருகிறார் முத்து என்பவர் உரையாற்ற வருபவர்கள் உரையாற்ற வருபவர் யார்னா முத்து தான் சரி இதில் அனைவருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் அதாவது பார்க்கும் போது உள்ளங்கையில் உலகத்தை அளந்த பார்க்கும் காலகட்டத்தில் மண்ணை தோண்டி எலும்புகளை தேடும் மனிதர்களை பற்றி நான் என்ன சொல்ல இப்போ பார்க்கும் போது உலகம் எந்த கையில் இருக்கு கணினி என்ற கணினி கையில் மட்டும் இல்லாமல் உலகமே உள்ளங்கையில் இருக்கலவா இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் மனிதர்களையே மண்ணை தோண்டி மனிதர் மனிதர்களுடைய எலும்பு கூடுகளை கண்டறிவதற்காக கண்டறிவதற்காக மண்ணை தோண்டி அகல செய்வது என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லி முத்து உரையாட்ட வருகிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அறிவியல் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ பார்க்கும்போது அனைவரும் எந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சயின்ஸ் அதாவது தொழில்நுட்ப அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை மட்டும் இல்லாமல் அறிவியல் உலகத்திலே நாம் என்ன பண்ணோம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நமக்கு பெருமை சந்ததாகும் இருக்கா பழைய தலைமுறை பற்றி தெரிந்து என்ன செய்ய போகிறோம் செலிட பேசிக்குள்ளே உலகத்தை சுற்றும் வேலையில் அகழாய்வில் கிடைக்கும் செல்லா காசுகளை வைத்து என்ன செய்கிறோம் இப்போ பார்க்கும் பொழுது பார்க்கும் போது பழைய தலைமுறைகளை பயன்படுத்தி நாம் என்ன சாதிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து செலிட கைபேசி ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மூலம் பல கேம்ஸ் இருந்து பல விளையாட்டு அதாவது பல சா பல 
தகவல்களை பெருகிக் கொள்வதற்கு செலிடை பேசி உதிக்கிறதா நமக்கு தேவையான தகவலை பகிர்ந்து கொள்கிறது செலிடை பேசி பயன்படுதா அப்போ இருக்கும் பொழுது ஏ செல்லா காசுகளை வைத்து அப்போ அகழாய்வில் கிடைக்கக்கூடிய செல்லா காசுகளை வைத்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் இது தேவையற்ற செலவினமே அடுத்தது வானுலகத்தில் பறந்து செல் செவ்வாயில் குடியேறி வழித்திட நேரத்தில் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ மனிதன் பார்த்தனா கோடிக்கணக்கான ம கோடிக்கணக்கான ஏன் ஏராளமான மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார் நம் உலகத்தில் அப்போ அவங்கள இப்போ இடம் இல்லாமல் தவிக்கும் பொழுது மற்ற கிரகங்கள் வழியாக ஏ செவ்வாயிலிருந்து வியாழம் கிரகத்திலிருந்து நாம் பறந்து செல்வதற்காக செயற்கை நுணுப்பை பயன்படுத்தி செல்ல போகிறோம் அப்போ இருக்கும் பொழுது ஏன் அந்த நேரத்தில் முந்தைய காலத்தை பற்றி அறிந்து வரலாற்றுக்கும் முந்தைய காலத்தில் பழைய அதாவது பழைய வரலாற்றுக்கும் முந்தைய காலத்தை பற்றி அறிந்து என்ன பையன் உள்ளங்கையில் உலகம் இருக்கிறது மடைக்கணினி மலைக்க வைக்கிறது மடைக்கணின் மூலம் அமைக்கிறது உடம்பையே உலகத்தை என்ன மலைக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு மடைக்கணினி செயல்படுகிறது அல்லவா இருக்கும்போது அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு மண்ணோடுகள் இரந்தோரை சுமந்த மண் தாளைகள் இவற்றை கண்ணீர் எதை சாதிக்கிறோம் அதெல்லாம் அது மடிக்கல் மூலம் உலகத்தை நாம் கணினி மூலம் கொண்ட வர நேரத்தில் ஏன் இறந்தவர்களை மண் தாளைகளோ மண் எலும்பு கூடுகளை வைத்து நம்ம என்ன சாதிக்க போகிறோம் வீணற்றது நாம் கண்டுபிடிப்புக்கு வேண்டிய எவ்வளவோ இருக்கின்றன அறிவு விரிசை நம்ம அமைந்தர் கூறுகிறார் அல்லவா நம்ம இன்னும் என்னது இது மட்டும் கண்டுபிடித்தால் போதாது மடிக்கலின் மூலம் உலகத்தை கொண்டு வந்தால் போதாது இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது அதாவது மனிதனுக்கு சிந்திக்க வேண்டியது ஆறு மற்ற உயிர்களை விட மனிதனுக்கு மட்டும் வேறுபடுத்தி காட்டுவது சிந்தனை தான் அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு கொடுத்திருக்கலே அந்த ஆறறிவை பயன்படுத்தி அறிவு என்ன பண்ண விரிவு செய்ய வேண்டும் அந்த அறிவை விரிவு செய்யுது என்பது யாருடைய வாக்கு பாவேந்திர பாரதாசனுடைய வாக்கு அந்த அறிவை விரிவு செய்யாமல் விரயம் செய்கிறோம் விரயம் என்றால் செலவு செய்கிறோம் அப்போ விரயம் என்பது பொருள் செலவு செய்கிறோம் தேவையற்றதற்காக என்ன பண்ணோம் செலவு செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முத்து உரையாட்டுகிறார் சரியா நடுவர் அவர்கள் அகலாயம் என்பது தேவையற்ற செலவினமே செலவினமே என்று கூறி என் உரை முடிக்கிறேன் சொல்லி நடுவர் அவர்கிட்ட முத்து என்ன பண்ண விடை பெறுகிறார் அப்போ அகலாயம் என்பது தேவையற்ற செலவினமே தான் மட்பான் மட்பான் கிடைத்த பொருட்களை வைத்து வீண் செலவு தான் எது பயன்படுத்தா பயன்படுத்துவது இல்லை இப்போ உலகமே அறிவில் உலகம் தானே அறிவு விரிவு செய்வதற்காக இறைவன் நமக்கு கொடுத்த படைப்பல்லவா அதை விட்டுட்டு ஏன் மட்பான்களை தூண்டி வீணற்ற செலவு செய்கிறோம் அது மூலம் கிடைக்கும் பொருட்களை வைத்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் செல்லாத காசு தானே அதில் தூக்கி தூக்கி எரியுங்கள் அதில் பயன்படுத்த வேண்டாம் இப்போ செயற்கை நுண்ணியம் பயன்படுத்தி செயற்கை நுண்ணியம் மூலம் முகம் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி முத்து தன் உரையாடல் மூலம் கூறுகிறார் அடுத்து யார் வருகிறார் பாத்திமா அவையோரை வணங்கி என் உரையை தொடங்குகிறேன் மண்ணை தோண்டி மண்ணை தோண்டி பார்ப்பது எலும்புகளை சேகரித்து எண்ணி பார்ப்பது என்று மண்ணை தோண்டி பார்ப்பது எது மண்ணை தோண்டி பார்ப்பது எலும்புகளை சேகரித்து எண்ணி பார்ப்பது என்று இருக்கா மண்ணை தோண்டி பார்ப்பது என்னது எலும்புகளை சேகரித்து எண்ணி பார்ப்பது கண்டு நாம் முன்னோர்கள் பண்பாட்டை எண்ணி பார்ப்பதற்கு அப்போ மண்ணை தோண்டும் மூலம் அதன் மூலம் நாம் என்னது முன்னோர்களுடைய நாம் முன்னோர்களுடைய வாழ்க்கை வரையில் தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் மண்ணை சோ சி தோண்டி பார்ப்பதற்கு சமமானது பார்ப்பதற்கு கடந்த காலத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் நிகழ்காலத்தில் வெற்றி பெற முடியுமா கடந்த காலத்தில் மனிதன் எவ்வாறு வாழ்ச்ச வளர்ச்சி அடைந்தான் அவனுடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்புடின் தெரிந்து கொண்டால் தானே அடுத்தவருடைய வர அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்காலத்தை பற்றியோ வெற்றி பெற முடியும் ஏ எதிர்காலத்திலே என்ன பண்ணையும் கணிக்க இயலும் அல்லவா அதை தான் சொல்லியிருக்காரல்ல நமது வரலாறு மிக நீண்டது நம்முடைய வரலாறு என்னது மிக மிக நீண்டது அல்லவா சரியா எத்தனை ஆண்டுகள் நீண்டது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ராபர்ட் புருஸ்போட் என்னும் தொழிலாளர் சென்னை பல்லாவரம் செம்மன் மேட்டுப் பகுதியில் எளிமையும் கற்குறையும் கண்டுபிடித்தார் அப்போ எளிமையும் க அதாவது எளிமையும் கற்கறையும் கண்டுபிடித்தவர் யார் ராபர்ட் புரோஷ்போட் என்றும் எந்த இடத்துல பல்லாவரம் பின்பற்றி பதில் எளிமை கருவி கண்டுபிடித்தார் இந்த கற்கருவி தான் இந்தியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முதல் கல்லாயுதம் கல்லை ஆண்டது அப்போ இந்தியாவில் முதல் முதல் கண்டெடுக்கப்பட்ட கற்கறிவாக கருதப்படுவது எது கல்லாயுதமாக கருதப்படுவது எது கற்கறிவு கண்டுபிடித்தது எளிமையும் கற்கறிவு தான் இந்த கற்கறிவு தான் என்னது நம்முடைய இந்தியாவில் கண்டுபிடிப்பு முதல் கல்லாயுதம் இந்த கல்லாயுதம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பே ரோமனியர்கள் பழங்காசுகளை கோவில் கண்டுபிடித்தோம் அப்போ கற்கறி கண்டுபிடிக்க முன்னாடி எனது கண்டுபிடிச்சாங்க ரோமர்கள் பயன்படுத்தி பழங்காசுகளை கோவில் கண்டெடுத்தாங்க இருக்கா சரி அடுத்த பாரு அறிக்கை மேடு அகலாவில் ரோமனிய மட்பானுகள் கிடைத்தன அப்போ ரோமனிய அறிக்கை 
அதாவது ரோமானியுடைய மட்பானுகள் எங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது அரிக்கமடி என்ற அகலாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டது அதனால் தான் ரோமானியர்களுக்கும் நமக்கும் இருந்த வணிகத்தொடர்பு உறுதிப்பட்டது அப்போ இருக்கும்போது மேலை நாட்டிலுடைய அப்போ அதாவது பார்த்தோன்னா தமிழர்கள் பார்க்கும் பொழுது கடல் கடந்து வாணிகை செய்தார்கள் கடல் கடந்து வாணிகை செய்தது மட்டும் இல்லாமல் வணிகத் தொடர்பும் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருப்பது மேலை நாட்டில் எவ்வாறு வணிகத் தொடர்ந்து கடல் கடந்து வாணிகை செய்தார்கள் அப்போ இந்த அகலாய் மூலம் முன்னோர் காலத்தில் எப்படி தமிழ்நாடு வாணிகத் தொடர்பு இருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொண்டார் அடுத்த வரைக்கும் நிகழ்காலத்துக்குள்ள என்ன பண்ண முடியும் இது போன்ற வானிலை தொடர்பு நடைபெறுவதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த அகலாய்வு தான் சரி அதற்கு பின்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆதிச்சு நல்லூர் நடத்தப்பட்ட அகலாவில் ஏராளமான முதுமக்கள் தாளைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அப்ப முதுமக்கள் தாக்கல் எந்த இடத்துல கிடந்த ஆதிச்சு நல்லூரில் அடுத்தது ரோமனர்களுக்கும் அதாவது ரோமனியர்களுக்கு நமக்கு இந்த வானிலை தொடர்பு எதிர்மூல கண்டது அறிக்கமடி அகலாய் மூலம் நமக்கு ரோமனர்களுடைய வணிகத் தொடர்பு மே மேற்கொள்ளப்பட்டது இது அகலாய் மூலம் தெரிந்துப்பட்டது சரி அடுத்த பாரு நண்பர் சொன்னார் உள்ளங்கையில் உலக இருக்கிறதாம் மடிக்கலனை மலைக்க வைக்கிறதாம் நம் முன்னோர்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே அறிவியல் அடிப்பான பண்பாட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் அப்போ பார்க்கும்போது முன்னாடி பார்க்கும்போது தமிழருடைய சித்த மருத்துவத்திலிருந்து வாழ்க்கை முறையிலிருந்து மனிதர்களுக்குடைய தேவையான வாழ்க்கை முறைகளிலிருந்து அறிந்து கொள்வது யாருடைய வரலாறு மூலம் முன்னோர்கள் வரலாறு தானே முன்னோர்கள் வரலாறு தெரிந்தால் தானே அடுத்த வரக்கூடிய காலத்திலும் நம்ம நிகழ்காலத்திலும் எதிர்காலத்தில் என்ன பண்ண முடியும் அவர்களுடைய வழிமாறை முறைகளை செய்வது மூலம் நமக்கு நன்மை கிட்டும் அல்லவா தமிழர்களுடைய உணவு உடை வாழிடம் முதலினம் இயற்கை சிதைக்காத இயல்புகளை கொண்டவை அப்போ தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உணவு விருந்தோமல் சொல்லலாம் உடை சொல்லலாம் நமக்கு தேவையான வாழிடம் முதலினம் இயற்கை சிதைக்காத இயல்பு கொண்டவை இதெல்லாம் என்னது இயற்கையை சிதைக்காமல் பேரழிவு கொண்டு போகாமலே இருக்கக்கூடியது இதுதான் மற்ற செயற்கை நிறுவனது இயற்கையத்தையும் மூளையும் ஏன் அனைத்தும் பாதிக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இதுக்கு அகலாய்வில் கண்ட சான்றுகளை ஆவணங்களாக திகழ்கின்றன எதிரணி தலைவருக்கு ஒன்றை சொல்ல விடைபெறுகிறேன் மடிக்கல் பூக்கின்ற ரோஜா மணக்காது இப்போ இயற்கையில் மலர்கின்ற மலரானது கா அதாவது அது என்ன பண்ணாது மணக்கம் மணக்கமாக செல்லிடை பேசில் பார்க்க வற்றல் குழம்பு சுவைக்காது மாறாக நமது மூளையை குப்பை தொட்டியாக்கும் மூளை என்ன பண்ணும் குப்பை தொட்டு அது மூலமே போக தறிவில் செலுத்த என்ன பண்ண மூளை என்ன பண்ணும் மங்கிவிடும் எதுவுமே சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன அது மூளை என்ன பண்ணும் மக்கிவிட தன்மை உடையது நம்முடைய இது தான் செயற்கை நுண்ணுயிர் தான் நமது மண்டை நிகழ் கிடங்காக மாற்றும் ஆனால் அகலாவில் கிடைத்த ஆவணங்களோ அடுத்த தலைமுறைக்கு நம் பண்பாட்டில் மேன்மை பறச்சாட்டும் இது எனவே நடுவர் அவர்களே அகலாய்வு என்பது நமக்கு மிக மிக தேவையானது செயல்பாடு என்று கூறி நல்ல திருப்பு வேண்டி விடைபெறுகிறேன் அப்போ என்னது அகலாய்வு என்பது என்னது நம்ம மிக தேவையானது தான் அகலாய் மூலம் என்னது நமக்கு அறிவை பெரிய செய்து மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுது அகலாய் மூலம் நமக்கு என்னது பழங்காலத்துட்பட்ட மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள முடியும் நிகழ்கால அதாவது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரிந்து கொண்டால் தான் என்ன பண்ண முடியும் நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் என்ன பண்ண முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ மடிக்கணையில் பூக்கண்ட பூக்கும் மணக்காது வற்ற குழம்பு என்ன பண்ணாது செல்லிட பேசல சுவைக்காது அது செயற்கை தான் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் நமக்கு மூடை என்ன பண்ணது மங்க செய்கிறது இயற்கை எப்பொழுதும் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவை நமக்கு சுவை தரக்கூடியது தமிழ் விருந்தோமல் நமக்கு சுவை தரக்கூடியது என்று கூறி அப்ப தேவையான செலவினமே தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு நடுவர்கள்கிட்ட யார் சொன்னது இது பாத்திமா மாதிரி உரையாற்றுபவர் ஆண்டவரே இது அகலாய் மூலம் அடுத்த தொடர்ச்சியாக அடுத்த பகுதியில் காண்போம்